大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。据业内消息人士透露，台积电收到了中国客户超级旗舰售额订单量的增加，客户愿意为此支付百分之四十的溢价。中国售额订单的增加也助力台积电第二季度出色的毛利率和积极的第三季度前景。中国晶片制造商加快向台积电下单的步伐，以应对即将到来的美国总统大选给美中关系带来的不确定性。基于这一假设，除了美国禁令急剧收紧和汇率等因素外，台积电第三季度和全年的营收和毛利率可能会超出预期。二零二四年第二季度，台积电的毛利率和营业利润率均超过之前的预测。台积电观察到。客户对高阶手机和人工智慧 AI 晶片的需求大幅增加，三奈米和四奈米、五奈米晶片需求旺盛，促使公司在今年早些时候提高了这两种工艺的价格。据业内消息人士称，台积电晶圆厂三奈米和四奈米、五奈米晶片订单的可见性已延长至二零二五年。为满足强劲需求，台积电计划将其每月三奈米晶片产量。提升至十三万片，四纳米、五纳米产能提升至十六万至十七万片。台积电第二季度优异的毛利率意外的由来自中国的大量订单推动，其中许多是超级旗舰订单。中国客户订单产生的销售额占晶圆总收入的比例增长至百分之十六，而上一季度为百分之九。消息人士称，鉴于美中紧张局势加剧。以及即将举行的美国总统大选带来的不确定性，台积电的中国客户急于趁机囤积晶片。台积电的主要中国客户包括比特大陆、阿里巴巴屏、头哥半导体、T-Head、中兴微电子技术公司等。这些中国企业之所以疯狂投片台积电，根本原因还是其晶片工艺能效比非常优异。摩尔定律曾指出，半导体市场的经济性。完全基于电晶体密度，而很少考虑功率。然而，随着应用的发展，晶片生产商已将重点放在功率、效能和面积 （PPA） 改进上，以继续稳步前进。台积电业务开发资深副总裁、工艺技术负责人 Kevin Chang 近日驳斥了摩尔定律是否已死的疑问。其表示，简单的答案是他不在乎，只要台积电能继续驱动技术微缩。他不在乎摩尔定律是生是死。事实上，台积电的优势在于，它每年都能推出一种新的工艺技术，并提供客户寻求的效能、功率和面积 （PPA） 改进。大约十年来，苹果一直是台积电的最尝鲜客户。这就是为什么台积电工艺技术的演变与苹果处理器的演变非常吻合。然而，当研究台积电在苹果晶片之外的实力时，人们将注意到 AMD 的 Instinct Mi 3 0 0 X 和 Instinct Mi 3 0 0 A 晶片具有人工智慧 AI 和 HPC 高效能运算功能。这两款产品都广泛使用台积电的 2.5D 和 3D 先进封装，或许是展现台积电能力的最佳范例。事实上，台积电及其客户专注于 3D 微缩技术。观察人士基于平面微缩狭隘地定义了摩尔定律。现在情况已不再如此，台积电实际上继续寻找不同的方法，将更多功能和能力集成到更小的外形尺寸中。他们继续实现更高的效能和更高的能效。因此，从这个角度来看 ，Kevin Ball 认为摩尔定律或微缩技术将继续下去。台积电在渐进式工艺节点改进方面的成功令不少厂商羡慕。Kevin Tong 澄清说，他们的进步。远非微不足道。台积电强调，该代工厂从五纳米到三纳米级工艺节点的过渡，导致每代 PPA 改进幅度超过百分之三十。台积电继续在主要节点之间进行较小但持续的增强，以使客户能够从每一代新技术中获益。台积电目前正在建设一座先进的二纳米制造工厂。计划开始为多家客户量产采用这项先进技术的晶圆，其中最引人注目的可能是苹果。不幸的是
，近期台风格美袭击了台湾，造成巨大的经济损失。幸运的是，这家全球最大的半导体制造商声称，这场风暴并未损坏其位于高雄的二纳米工厂。另一家二纳米工厂似乎也没有受到影响。台积电表示，生产已恢复正常。虽然台风格美已经消散，但它留下了大量的破坏。据报道，近五十万户房屋断电，风暴夺走三人的生命，数百人受伤。这场灾难还导致数千人流离失所，并引发了大面积洪水，迫使应急人员尽快疏散居民。人们预计，台积电的晶圆制造设施也将受到该风暴的影响。台积电高雄二纳米晶圆厂预计将于二零二五年某个时候完工。据报道，尽管台风袭击了台湾，但水电供应仍然畅通无阻，只有一兰公园的几棵树因大风被连根拔起，后来得到妥善处理。高雄方面表示，目前施工部分设施围篱倒塌，皆陆续完成复原，区内排水系统及滞洪池于台风期间发挥功能，无造成淹水灾损。并且未影响区内台积电高雄 P 一、P 二建厂，七月底完成工区施工安全确认及环境清理后，立刻继续建厂作业。南子园区开发单位表示，园区基地出流管制设施设计体积共计五点四万立方公尺，安全系数达一点四九，已高于规定安全系数一点二标准，能确保设施施作后不影响该区域排水径流通过。同时不增加下游排水负担，因此幸运的是，两个二纳米晶圆厂设施没有受到台风格美的影响。它们位于竹科宝山和高雄男子产业园区。竹科宝山工厂的建设已经完成，并已进入试生产阶段。虽然情况尚未得到官方证实，但该工厂可能会负责为苹果提供用于下一代 iPhone 的 A 十九或 A 二十晶片。苹果营运。长 Jeff Williams 日前就已访问台湾，以确保第一批二纳米晶片。另外，比二纳米更先进的工艺方面，半导体设备行业人士援引台积电制定的路线图指出，台积电 A 十四制程将于二零二六年上半进行风险试产，最快二零二七年第三季量产。量产初期仍主要采用 ASML 第三代标准型 EUV 设备 NXE 三八零零 E。预计在二零二八年 ，A 十四制成的改良升级版 A 十四 P 将正式采用 High N A Q V， 而在二零三零年后的 A 十制成中，将全面导入 High N A Q V。总体来看，经历二零二三年市场需求低迷和库存逐步去化后，全球半导体销售额同比增速持续微增，全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。某业内人士进一步分析指出，销售额持续同比增长，预示着行业需求相对去年有所复苏。全年来看，手机、PC 出货量预期同比增长 ，AI 带来的端侧换机潮和云端算力建设都将推动半导体进入新一轮周期。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。